ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து லைட் ரூம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் க்ளவுட் மெம்பர்ஷிப் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா ஃபியூச்சர்ஸுமே இந்த லைட் ரூம் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் அவைலபிளாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் நீங்கள் என்ன லேப்டாப்பில் பண்ணுறீங்க இல்லை என்ன டெக்ஸ்டாப்பில் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் மொபைலில் பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் என்னது அவ்வளோதான் பட் நீங்கள் ஃப்ரீ வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்காது லைக் கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டர் அதெல்லாம் இருக்காது பட் மற்றபடி நீங்கள் ஃப்ரீ வேர்ஷனுக்கும் பெய்ட் வேர்ஷனுக்கும் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதை ஒர்க் நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு வேறு உங்களுக்கு பெய்ட் வேர்ஷனாக இருந்தால் இன்னுமே சூப்பராக பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஐஸ்லாண்ட் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து உங்களுக்கு எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அதையும் தாண்டி வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபாலோ வீடியோ போடுவோம் ஒரு வேலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் லைட் ரூம் ஓப்பன் பண்ணிங்க இதோட ஹோம் பேஜில் இருப்பீங்க ஸோ நான் வந்து இதில் ரீசெண்டாக ஆட் பண்ண ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் செலக்டிவ் ஹீலிங் க்ராப் ப்ரொஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து லைட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் கான்ட்ராஸ்ட் ஹைலைட்ஸ் ஷேடோஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம லைட் ரூமில் ரைட் சைடில் பேசிக் இருக்கும் தெரியுங்களா அது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இப்போ எக்ஸ்போஷரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஷ் ஆன மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைட்டாக இருக்க சைடு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைட்டாகவும் டார்க்காக இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டார்க்காகும் ஸோ நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைலைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் ஹைலைட்ஸை கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் ஷேடோஸும் கொஞ்சம் புல் பண்ணிக்குவோம் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்க கீழே அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எதுவுமே நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான நம்பர் கிடையாது ஓகே நம்ம இந்த நம்பர் வைக்கணும் அந்த நம்பர் வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது எது பெட்டராக இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கூலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் வாம் ஆக்குறேன் ஆ ரைட் ஸோ நம்ம டென்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண தேவை இல்லை அதுக்கப்புறம் வைப்ரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சேச்சுரேஷன் வந்து ரொம்ப போகணும் கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணுவோம் ஆல்ரைட் ஸோ நம்ம கலர் டேபில் முடிஞ்சு ஸோ கலர் டேபில் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மிக்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான கலர் ஏதாவது நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை பண்ணலாம் அதாவது ஹச்எஸ்எல் மாதிரி இது ஸோ இப்போ ஹச்எஸ்எல்லில் வந்து ஹியூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வந்து இப்போ ஜென்ரலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு போதும் நான் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆரஞ்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க ஸோ ஆரஞ்சை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த மலை கிட்ட இருக்க ஆரஞ்ச் கலர் மாறுது சேச்சுரேஷன் அதே மாதிரி தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லூமினன்ஸ் எந்த இடம் வந்து ப்ரைட்டாக வேணுமோ அந்த இடத்த வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ லூமினன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கான கலர் வந்து உங்களால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த மேலே ஒரு ஐக்கான் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த போர்ஷனோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணுமோ அங்கே கிளிக் பண்ணி அப் ஆர் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல வச்சு கொஞ்சம் வந்து டீல் அண்ட் ஆரஞ்ச் அந்த லுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து ஹியூ ஸோ இப்போ அதே மாதிரி சேச்சுரேஷனில் வச்சு அதே மாதிரி நான் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் எனக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் லூமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான கலரை நீங்கள் ப்ரைட் ஆகணும் இல்லை டார்க் ஆகணும் அப்படின்னு அது பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியுது இதுக்கப்புறம் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கு இல்லையா அந்த சன்செட்டோட வார்ம்னஸ் ஸோ அதுக்கு நான் திருப்பியும் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஹியூவை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ ஆரஞ்சு கீழே செலக்ட் ஆகிடுச்சு கலர் மிக்ஸில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆரஞ்ச் செலக்ட் ஆகும் ஸோ நான் இதை வந்து கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் லூமினன்ஸ் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ வந்து இவ்வளோதான் ஹச்எஸ்எல்லில் வந்து நம்ம இது இதுதான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ஓரளவுக்கு எனக்கு வந்து கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டும் வந்துருச்சு அதே சமயம் வந்து எந்த கலர் ப்ரைட் ஆகணும் எந்த கலர் டார்க் ஆகணும் எல்லாத
இல்லைனா இமேஜை கெடுத்துரும் ஸோ அதனால் நான் இந்தளவுக்கு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வீக்கில் வந்தீங்கன்னா வினியாட்டிங் ஸோ இந்த வினியாட்டிங் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இது வந்து ஏதாவது நீங்கள் கார்னர்ஸ் வந்து டார்க் பண்ணும் இல்லை பிரைட் பண்ணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் நான் இந்த பர்டிகுலர் இமேஜுக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணல ஸோ மற்றபடி நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் டேப்பில் வேறு எதுவும் வேலை இல்லை ஸோ நான் டீட்டெயில்ஸுக்கு போகிறேன் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷார்ப்பன் பண்ணுறது இல்லை அன்ஷார்ப்பன் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஷார்ப்பன் பண்ணும்போது ஓகே இதில் ஒரு விஷயம் சொல்ல மாதிரிட்டேன் இப்போ நீங்கள் லைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் ஃபுல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல வந்து இமேஜ் வந்து இமேஜோட டீட்டெயில்ஸ் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சோம்னா கம்ப்யூட்டரில் தெரியும் பட் இங்கேயும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஷேடோஸை கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் சிலேட்டரை மூவ் பண்ணும்போது இமேஜை கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுது இல்லையா ஸோ எந்த இடத்துல வந்து டீட்டெயில் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது வந்து இதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இந்த மொபைலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது சூப்பரான விஷயம் ஓகே நான் திருப்பியும் டீட்டெயில்ஸ் டாப்புக்கு வரேன் இதில் வேறு எதுவும் நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ ஷார்ப்பன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல் பண்ணிப்போம் இது தவிர வேறு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கலர் நாய்ஸ் ரிடெக்ஷன்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம் ஏன்னா இதில் வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்லைட் இருக்கணும் என்னால் அது அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியாது ஸோ நான் உங்களுக்கு லேப்டாப்பில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேறு இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஆப்டிக்ஸ் வந்து குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ரிமூவ் பண்ணுறதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாமெட்ரி ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் இமேஜ் வந்து லெவல் பண்ணுறதுக்காக ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இமேஜ் வந்து ஏதாவது லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடில் டில்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த அப்ரேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நான் ஆஃபை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா கைடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் இமேஜை வந்து லைட்டாக ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து எனக்கு இந்த பார் வேணாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த வால் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நான் இமேஜை வந்து ஸ்டெப்லைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு இதை எடுத்துக்குவோம் இப்படி வச்சுருவோம் பட் இது வந்து அக்யூரட்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இதை லெஃப்ட் ரைட் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி கீழே வந்து கரெக்டாக வச்சுறேன் இந்த லைன் வச்சுருவோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு லைன் இங்கே ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணால் தெரியும் ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஸோ கொஞ்சம் வந்து அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அது வேணும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் வேலை முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீ செட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லையா ஸோ நம்ம நேற்று ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீ செட்ஸ் வந்து அது உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் ஃபில்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இது அப்படி விட்டுருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ப்ரீவியஸ் ரீ செட் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இதுதான் நீங்கள் பேசிக்கான அதாவது அன்பெய்டு வர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இவ்வளோதான் அவங்களால் பண்ண முடியும் பட் நீங்கள் வந்து க்ரியேட்டிவ் க்ளோட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கீங்கன்னா இன்னுமே இதில் ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இதில் செலக்டிவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த செலக்டிவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டர் ப்ரஷ்ஷு இது எல்லா ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு இந்த 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 பேச்சு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பேச்சை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கே ஹீலிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹீலிங் ப்ரஷ்ஷை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் வரும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதாவது கிளிக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு அப் அண்ட் டவுன் ஸ்லைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இதோட ஃபெதர்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு அப் அண்ட் டவுன் ப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட ஃபெதர்னஸ் மாறும் கடைசி ஆப்ஷன் வந்து ஒப்பாசிட்டி ஸோ இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து இதை நீங்கள் கிளிக் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்க தெரியும் ஓகே நான் ஓரளவுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இமேஜ் ஜூம் பண்ணிட்டு இந்த பர்டிகுலர் பேட்ச் நான் எடுக்கணும் நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒரு பேட்ச் இருக்குது ஸோ இதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் திருப்பி ப்ரஷ்ஷை கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் அப்படியே கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஆசம் ஸோ இது தூக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு போர்ஷன
சரியா ஸோ இப்படி வச்சாச்சு ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது வந்து அந்த கிரவுண்டு பட் ஆனால் சில சில அந்த தண்ணி இருக்க இடத்துல சில இடத்துல வந்து இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நான் எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எரேஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வழக்கம் போல் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபெதர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் இதில் வந்து ஃப்ளோ ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த தண்ணியில் இருக்க ஏரியா மட்டும் நான் எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணி இப்படி ரிமூவ் பண்ண அப்படின்னா இந்த இடம்லாம் எரேஸ் ஆகிடும் பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒன்லி கிரவுண்டு மட்டும் தான் இம்பாக்ட் ஆகணும் வீடு இம்பாக்ட் ஆகக்கூடாது தண்ணி இம்பாக்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த போர்ஷன் மட்டும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பின்னாடி இருக்க செடி இம்பாக்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எரேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு இம்பாக்ட் ஆக போகுது போ ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஷேடோஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப போகணும் எக்ஸ்போஷர் கொஞ்சம் ஏற்றுவோம் ஸோ இந்த ஏரியா மட்டும் இம்பாக்ட் ஆகுது ஸோ வேறு எதுவும் இம்பாக்ட் ஆகாது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது மட்டும் தான் இம்பாக்ட் ஆகும் பர்ஃபெக்ட் கொஞ்சம் பிளாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடம் இப்போ ப்ரைட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கலர் ஸோ ஒயிட் பேலன்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் வாம் ஆக்கணும்னா வாம் ஆக்கிடுவோம் ஆசம் அதுக்கப்புறம் சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நான் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே கீழே வந்து அப்படின்னா அதே மாதிரி வாம் ஷேடோஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா விட்டுலாம் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஸோ அதை அப்படி விட்டுனேன் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் அதே மாதிரி பண்ணலாம் டெக்ஸ்டர் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி ஃபார் த செலக்டட் போர்ஷன் ஓகே எனக்கு இது நல்லா இருக்குது ஸோ அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ இன்னொரு இன்னொரு கிரேடியன் ஃபில்டர் போகிறேன் ஸோ ஷேடோ இருக்க இடம் நம்ம கிளியராக ஒர்க் பண்ணியாச்சு ஸோ நான் வந்து ஹைலைட் இருக்க இடத்த கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த செலக்டிவை கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு கிரேடியன்ட்டை கிளிக் பண்ணி மேலேருந்து கீழே எடுத்த அப்படின்னா இன்னொரு இன்னொரு கிரேடியன் ஃபில்டர் வருது ஸோ இது வந்து ஒன்லி அந்த ஸ்கைக்கு மட்டும் ஆசம் பட் ஆனால் இப்போ அந்த வீடு இருக்க இடத்துல இம்பாக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த 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 சின்ன பில்டிங் இருக்கு இல்லையா அது இம்பாக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை நான் எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ எரேஸில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து இது வந்து ஹைலைட் கொஞ்சம் கீழே புல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லூயிஷாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சூப்பர் ஸோ இது மட்டும் போதும் அடுத்து வந்து இப்போ இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா வீடு வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ப்ரைட்டான நல்லா இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்ப அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான ப்ளஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்னென்னா இது ஒரு ரேடியல் ஃபில்டர் இல்லையா ஸோ இந்த இதை வச்சுவோம் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வீடு இருக்க ஏரியா மட்டும் இம்பாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி வச்சுருவோம் பட் ஆனால் இதில் வீடு மட்டும் இம்பாக்ட் ஆகலை வீடு சுற்றி இருக்க கொஞ்சம் ஏரியா இம்பாக்ட் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரேஸில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்லோவாக இந்த ஏரியாலாம் ரேஸ் பண்ணுவோம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வீடு மட்டும் இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட ப்ரைட்னஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஷேடோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடு மட்டும் தான் இம்பாக்ட் ஆகும் வேறு எந்த ஏரியாவும் இம்பாக்ட் ஆகாது சூப்பர் ஸோ இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே சூப்பராக வந்துருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ரேடியல் ஃபில்டரை வந்து நீங்கள் ஹோல் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து என் எல்லா ஆப்ஷன் வரும் டூப்ளிகேட் பண்ணணுமா இல்லை ரிமூவ் பண்ணணுமா இல்லை ரீசெட் பண்ணுமா எல்லாமே வரும் ஸோ நம்ம இப்போ எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ஸோ அதனால் வெளியே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இன்னொரு டைம் இன்னுமே கொஞ்சம் அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இன்னொரு டைம் ப்ரஷ்ஷை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த டைம் ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் இப்போதைக்கு இங்கே பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ செலக்டிவ் ப்ரஷ் ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ பெருசாக வேணாம் ஸோ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதேமாதிரி ஃபெதரும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும் ஃப்ளோ வந்து நான் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ப்ரஷ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் கொஞ்சம்
சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து ஒன்லி அந்த க்ளவுட் இருக்க ஏரியா மட்டும் தான் இம்பாக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் இதோட வார்ம்னஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கலர் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதுங்களா ஸோ ஒன்லி அந்த ஏரியா மட்டும் இம்பாக்ட் ஆகும் ஸோ சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் பர்ஃபெக்ட் கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கலர் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் சூப்பர் ஸோ இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து ஷேடோஸ் ஓகே இது வேணாம் ஹைலைட்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓவராலாக இந்த இமேஜ் நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஸோ நல்லா சேஞ்சஸ் தெரியுது ஒன்று இந்த வீடு மட்டும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருந்தா சூப்பராக இருந்திருக்கும் ஸோ இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு லாஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கலே அந்த பல்ப் ஸோ இந்த பல்ப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே நிற்க மட்டும் ஒரு சின்ன கிரேடியன் ஃபில்ட்ரு போடுறேன் நான் ஸோ இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட கலர் மட்டும் கொஞ்சம் வார்ம்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சேச்சுரேஷன் பர்ஃபெக்ட் ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பட் நீங்கள் மொபைல் ஸ்க்ரீனில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியாது பட் இதே இது வந்து நீங்கள் லேப்டாப்பில் இல்லை கம்ப்யூட்டர்லாம் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த அந்த ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கோட ஹோல் ப்ராசஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேவ் டு கேமரா ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் பட் இதுதான் ஹோல் ப்ராசஸ் இதை நீங்கள் இன்னுமே அக்யூரேட்டாக இன்னுமே எஃபிஷியாக இன்னுமே கிரியேட்டிவாக பண்ணலாம் இதில் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்தராக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடிட்டிங் வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபர்தராக வந்து லேப்டாப்பில் இன்னும் எஃபிஷியாக எப்படி பண்ணுறதுன்